Hello, my dear students. Today, the topic of discussion is human resource planning. This chapter is very important from examination viewpoint. As we all know that human resource is the most important asset of the organization. Without human beings, an organization cannot run successfully and cannot achieve its goals. So, what is the meaning of human resource planning? Human resource planning is basically the first step in the HRM process. HRP is basically the process by which an organization ensures that it has the right number and right kind of people at the right place at the right time with it. It simply means that कि हमारी organization के पास human resource जो है सही time पे सही place पे available हो जब भी हमारी organization को requirement है plus जो हमारा human resource हो वो बहुत ज़्यादा effective हो efficient हो ताकि हमारी organization के overall goals task हम achieve कर सके। Basically, an organization wants to achieve its objectives through human resource only. Next comes the definition of human resource planning. In exams, if it is written define HRP, we have to write exact definition of the author. We cannot change the definition of the author. According to E. W. Vetter, human resource planning is defined as a process by which an organization should move from its current manpower position to its desired manpower position. इसका क्या मतलब है कि हमारी organization में currently जितना manpower काम कर रहा है, जितना workforce involved है, हमने उसको analyze करना है और देखना है कि हमारी उतनी ही requirement है। अगर तो हमारी requirement सही है, तो तो ठीक है। अगर तो हमारी requirement आ रही है ज़्यादा human resource की, it means we have to appoint more human resource। अगर आ रहा है कि हमने overstaffing की हुई है, it means we have to terminate the employees। Next, through planning, management strives to have the right number and right kind of people at the right places at the right time. Doing things which result in both organization and individual receiving maximum long run benefit. This means that we can check all this through planning that we have the right place, the right time, the right person available ho, plus our overall organizational goals plus the organization mein human beings are working on individual goals can achieve ho sake. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज का लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। नेक्स्ट टॉपिक इस व्हाट इस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। व्हाई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इस इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट इस असेसिंग फ्यूचर पर्सोनल नीड्स। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ काम कर रहा है वो डेफिसिट है या सरप्लस अगर तो सरप्लस ऑफ स्टाफ है इसका मतलब हमारे को हमारे एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करना पड़ेगा डायरेक्टली एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट टर्मिनेट इट्स एम्प्लॉयज इसके लिए वो उन्हें ऑप्शन देते हैं वीआरएस की वीआरएस इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कि वो खुद ही रिटायरमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ले लें Second is deficit of uh, staff is there. Deficit means we have to appoint more number of persons in our organization. Next point is foundation for other HRM functions. Other HRM functions are recruitment, selection, training, development of the employees. अब HR पे हमारे को help करेगा कि हमने अपने employees को further कैसे recruit करना है, उनकी selection कैसे करनी है, कौन से employees को हमने training देनी है ताकि हमारी future की जो requirement है, हम उनी employees से satisfy कर सके. Next point is coping with change. 
चेंज हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं मे बी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से मे बी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अब उन सारे फैक्टर्स को हम एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज जो हैं उन चेंजेस को कभी भी रिसिस्ट ना करें मना मत करें और हमारा जो स्टाफ होगा वो हमेशा चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट डजेंट मीन doesn't means only investment in plant and machinery land or building or other fixed assets investments also means investment in hr हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उनमें हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं थ्रू ट्रेनिंग लाइक अगर हम उन्हें आज ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारी फ्यूचर में जो एच होगा वो बहुत ज़्यादा एफिशेंट होगा प्लस स्किलफुल होगा जिसका बेनिफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा लॉन्ग रन में नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे अगर तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फ्यूचर प्लान है कि हमने अपनी ब्रांचेस ओपन करनी है या एक्सपेंशन करनी है डाइवर्सिफाई करना है अपने बिजनेस को तो वो उसी अकॉर्डिंग एचआर की प्लानिंग करेगा कि हमारे को फर्दर और कितनी रिक्वायरमेंट होगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कि उसने और ज़्यादा कितना ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट करना है नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉय टर्न टर्न ओवर मीन्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज जा रहे हैं तो हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि क्या रेट है क्या परसेंटेज है जिससे हमारे एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं उनके क्या रीजन्स हैं और हमने अगर वो ऑन द स्पॉट कोई वैकेंसी अराइज हो रही है तो हमने उसको कैसे फुलफिल करना है कैसे उस वैकेंसी को सेटिस्फाई करेंगे कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी लॉस इंकर ना हो नेक्स्ट पॉइंट इज हैविंग हाईली टैलेंटेड मैन पार इन्वेंट्री इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक अब हम हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास बेस्ट मैन पार हो टैलेंटेड हो स्किलफुल हो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करे तो एच आर पी प्लानिंग प्रोसेस से हमारे को क्या हेल्प होगी कि हमने उन एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखना है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी काम करने ना जाएं। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हमारे को उन एम्प्लॉयज की नीड्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा प्लस उनके करियर गोल्स क्या हैं उनकी क्या नीड्स हैं उनको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा क्योंकि वो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं स्किलफुल एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से छोड़कर नहीं जाने देंगे अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ गए तो उसका लॉस भी हमारे को इंकर करना पड़ेगा कैसे इंकर करना पड़ेगा कि उनकी प्लेस पे हमें कोई और एम्प्लॉयज़ लेकर आना पड़े लेकर आने पड़ेंगे वो सेम लेवल के होने चाहिए प्लस टैलेंटेड होने चाहिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी लॉस ना हो अगर तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो इसका मतलब हम उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करके रखे उनका स्टॉक अपने पास रखे किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास वो ना जाएं। नेक्स्ट कम्स वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर असेसमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड्स इन फ्यूचर सेकेंड एंटिसपेशन ऑफ डेफिशेंट और सरप्लस मैन पावर एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन कि हमारे पास कितना डेफिशेंट स्टाफ है कितना सरप्लस है उसी अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे थर्ड पॉइंट इज टू क्रिएट अ हाईली टैलेंटेड वर्क फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हों नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कि वीकर सेक्शन जो हैं सोसाइटी के उनको कोई भी हार्म ना हो नेक्स्ट पॉइंट इज टू मैनेज द चैलेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो एच आर पी प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसने उन चैलेंजेस को भी फेस करना है नेक्स्ट पॉइंट इज टू फैसिलिटेट द रियलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाई प्रोवाइडिंग राइट नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सोनल एच आर पी का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन को राइट प्लेस पर राइट टाइम पर राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करने हैं 
नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद पर्सोनल बाय प्रॉपर प्लानिंग एच आर पी का ऑब्जेक्टिव होगा कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पर्सोनल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करनी है वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि हम अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को ही ट्रेनिंग देंगे उनको स्किलफुल और टैलेंटेड बनाएंगे ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट हो नेक्स्ट इज टू डिटर्मिन द फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे को फ्यूचर में कैसी हमारी रिक्वायरमेंट है हमें किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए अगर हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं या डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ हमारी उन नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते अगर नहीं कर सकते तो कौन से रिसोर्स के थ्रू हम उनको ट्रेन करें या एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट करें एम्प्लॉयज़ की ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो लास्ट पॉइंट इज़ टू प्लान करियर्स फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉय जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एम्प्लॉयज़ हमेशा चाहते हैं कि हमारी मैक्सिमम प्रोग्रेस हो ग्रोथ हो हमारा पोटेंशियल फुली यूटिलाइज हो तो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना चाहिए कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ के करियर गोल्स और प्रस्पेक्टिवस का भी ध्यान रखना है ताकि हम उनके जो गोल्स हैं प्लान्स हैं अपनी लाइफ को लेकर वो जो करना चाहते हैं वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे ये हम सब चीज़ें जो हैं एच आर पी प्लानिंग प्रोसेस में देखेंगे प्लस हमें ये पता लग गया कि प्लानिंग प्रोसेस के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उनके पास राइट प्लेस पे राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हो प्लस टैलेंटेड यूथ हो उनका प्लस उनके एम्प्लॉयज़ के जो करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उन्हें सेटिस्फाई कर सकें प्लस जो हमारी एच कॉस्ट है हमने उसको कैसे रिड्यूस करना है नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग Human resource planning is a process through which right candidate for the right job is ensured. It means कि हमारी जैसे job requirement है हमारे पास वैसा ही employee हो For conducting any process, the foremost essential task is to develop the organizational objective to be achieved to conducting the said process. Basically, there are six steps of human resource planning. First step is analyzing organizational objectives. Second, inventory of present human resources. Third, forecasting demand and supply of human resource. Fourth point is estimating manpower gaps. Fifth point is formulating the final HR action plan. Last point is controlling, monitoring, and feedback. Last point is common in all the processes. Six steps of HRP process. First, analyzing organizational objectives. Objectives वो कहते हैं हम कैसे analyze करेंगे हमारी organization में various departments हैं production, marketing, finance, expansion, sales department. हमें पता होना चाहिए कि हमारी हर एक organization के जितने भी departments हैं उनके क्या objectives हैं production department का क्या objective है marketing department का एक्सपेंशन डिपार्टमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट का उसी अकॉर्डिंग वो कहता हम एच आर पी प्लानिंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट स्टेप इज इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स अब हमारे पास अपने ह्यूमन रिसोर्स का एक स्टोरेज सिस्टम होगा जिसमें हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारे पास प्रेजेंटली कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी क्या कैपेसिटी है उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है उनका क्या पोटेंशियल है हम इन सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे उसके बाद देखेंगे कि हमारी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है हमने इंटरनल सोर्सेज से कैसे वैकेंसी को फिल करना है और एक्सटर्नल सोर्सेज से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी को कैसे फुलफिल करना है नेक्स्ट पॉइंट इज फोकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड एट डिफरेंट पोजिशन अकॉर्डिंग टू दियर जॉब प्रोफाइल आर टू बी एस्टिमेटेड कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं हम उसी अकॉर्डिंग एस्टिमेट करेंगे कि हमारे को कितना एच चाहिए होगा हमारे पास दो सोर्सेज हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज जिनके थ्रू हम अपनी जॉब प्रोफाइल्स को फुलफिल कर सकते हैं देयर शुड बी प्रॉपर मैचिंग बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन सो दैट राइट पर्सन इज प्लेस एट द राइट जॉब हमारे को पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब प्रोफाइल अराइज हुई है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और जो हम पर्सन अपॉइंट कर रहे हैं वो उतना क्वालिफाइड है ट्रेंड है कि वो उस पोजीशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेटिंग मैन पार गैप्स 
मैन पावर गैप्स का क्या मतलब है कि हमारे पास डेफिशिट कितना है और सरप्लस कितना है हमारे ह्यूमन रिसोर्स का अगर तो डेफिसिट है इसका मतलब हमारे को और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो अपॉइंट करने होंगे अगर सरप्लस है इसका मतलब है हमें उन्हें टर्मिनेट करना पड़ेगा प्लस हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने हमारे पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हमने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है ताकि हम उनकी स्किल्स को अपग्रेड कर सकें नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेटिंग द ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान जब हमें पता लग गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतना डेफिसिट है इतना सरप्लस है अब उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्शन प्लान जो है वो परफॉर्म करेंगे अगर हमारे पास डेफिसिट है कम एम्प्लॉयज हैं इसका मतलब न्यू रिक्रूटमेंट होगी ट्रेनिंग होगी एम्प्लॉयज की प्लस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं इफ देयर इज सरप्लस अगर सरप्लस है तो टर्मिनेशन होगी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम्स होंगी रीडिप्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज विल बी देअ लास्ट स्टेप इज मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड फीडबैक अब हमने जो एक्शन प्लान परफॉर्म किया है जितने भी हमने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं अब हम चेक करेंगे कि हमारे को उसका रिजल्ट क्या मिला है उसको कॉन्टीन्यूसली एनालाइज किया जाएगा प्लस देखेंगे उसमें क्या डेविएशंस आई हैं अब जो डेविएशंस आई हैं हम उनको डिविएशंस को रिमूव करेंगे डिविएशंस को रिमूव करने के बाद दोबारा फीडबैक ली जाएगी कि अब तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही बेसिकली देर विल बी अ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मीन्स जो हमने प्लान में सेट किया था और एक्चुअल हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है हम देखेंगे उनमें कोई डिविएशंस तो नहीं आ रही अगर डिविएशंस आ रही हैं तो हम प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करेंगे जिनसे हम उन डिविएशंस को रिड्यूस कर सकें क्लियर बेसिकली द एच आर पी प्लानिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी हैव द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अवर ऑर्गेनाइजेशन एट द राइट टाइम सो दैट अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड लास्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रॉब्लम्स अगर हम कोई भी प्लानिंग प्रोसेस स्टडी करते हैं उसमें कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होती हैं लिमिटेशंस होती हैं कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं फर्स्ट इन कि हम जो डाटा प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो इन भी हो सकता है प्रोडिक्शन हमेशा सही नहीं होती नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारे चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं अनसर्टेन होते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते उन अनसर्टेन चेंजेस के कारण भी हमारा प्लानिंग प्रोसेस जो है वो गलत प्रूफ हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ सपोर्ट टॉप मैनेजमेंट मिडल लोअर लेवल मैनेजमेंट देयर आर बेसिकली थ्री लेवल्स हमारे को हर एक लेवल से एच प्लानिंग प्रोसेस के लिए सपोर्ट नहीं मिलती टॉप मैनेजमेंट ही अगर रिसिस्ट करेगी कि हमने प्लानिंग प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो नहीं करना तो आगे के दो जो लेवल्स हैं मिडल एंड लोअर लेवल विल आल्सो नॉट फॉलो इट नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज रिसिस्टेंस कई बार एम्प्लॉयज भी रिसिस्ट करते हैं कि हमने प्लानिंग प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं करना उनको डर होता है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एच प्रोसेस फॉलो हुआ तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रिडिक्ट uh, कर सकती है कि हमारे को इतनी रिक्वायरमेंट है हमारे पास सरप्लस स्टाफ है या डेफिसिट है तो वो इन चेंजेस से उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी जॉब पर इस चीज़ का इफेक्ट ना पड़े नेक्स्ट इज लैक ऑफ पर्पस बेसिक ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड इन एच आर पी कि वट इज़ अवर मेन पर्पज ऑफ डूइंग सच अ प्रोसेस ऑब्जेक्टिव इज नॉट क्लियरली डिफाइंड देयर आर मैनी ऑब्जेक्टिव बट बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव इज क्लियरली नॉट डिफाइंड लास्ट पॉइंट इज टाइम एंड एक्सपेंसिस ऑब्वियसली एच आर पी प्रोसेस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड एन एक्सपेंसिव प्रोसेस एच आर पी प्रोसेस हम तभी कैरी कर सकते हैं अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एच आर डिपार्टमेंट होगा एच आर डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनकी सैलरीज बेसिकली है अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड सच अ प्रोसेस ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड इट ऑल दो एच आर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन बट स्टिल देयर आर मेनी प्रॉब्लम इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आई होप यू मस्ट बी क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग 
what is the meaning of human resource planning what are its objectives why it is important to have hrp planning process in the organization planning process has six steps and what are the problems of hrp this was a brief overview of the chapter thank you